Всем привет! С вами Гризов и уроки по Java. Сегодня рассмотрим еще несколько тем. Одна из них это строки. Я дам лишь начальные сведения, которые мы потом углубим, используя знания о классах. А пока достаточно ли знать, что есть особый тип данных в Java String. String переводится с английского как строка. Это тип данных, равно как и int, char. Он участвует в создании переменной. Естественно, ей нужно присвоить имя. char str. Затем следует знак равно. И инициализация этих переменных идет при помощи двойных кавычек. В двойных кавычках мы можем их оставить пустыми пока. В двойных кавычках мы можем писать любой текст. Поскольку Java поддерживает Unicode, то, соответственно, символы могут быть любыми, в том числе и русскими. Русские символы. И выведем System Out Print STR. Вот эти строки работают как просто набор символов char. Теперь перейдем к оператору уведомления if. В будущем будет нередко происходить такая ситуация. В зависимости от какого-либо состояния программы требуется выполнить либо один набор действий, либо другой. Проблема решается очень просто путем внедрения в программу оператора if. И в переводе с английского «если». Синтаксис у него довольно простой. Идут круглые скобки, в которых указываются условия. Что из себя представляют условия? Условия – это, по сути, выражение. Должно быть обязательно типа boolean. У boolean, как помните, два состояния всего. Это true и false. И именно проверку состояния Выражение типа boolean ведет оператор if. Ну, допустим, пока поставим true. После условия должны стоять фигурные скобки. И если условие будет иметь значение true, то выполнится ближайшая ветка. Условно это называется ветка. Если же условие окажется ложным, False, то будет выполняться другая ветка, которая обозначается при помощи else. If else это парный оператор, причем else не может существовать без if, а if без else спокойно существует. То есть else это в принципе не обязательная часть программы. Немножко подробнее об условии. В Java, например, все, все операции сравнения э, дают результат типа boolean. Сравнение происходит при помощи символов угловых скобок. Например, это больше. Если э, левый оперант больше правого, то результатом будет true. Если же левый меньше, чем правый, то false. Обратно это другая угловая скобка. Также можно комбинировать больше равно, меньше или равно. И проверка на равенство осуществлять двумя знаками равно. Это принципиально, поскольку один знак равно это только присваивание. Если выражение содержит один из этих операторов, то, то должен вернуться тип boolean. Естественно, в операции между двумя операндами. К примеру, if 5 больше 2. 5 действительно больше 2, поэтому будет true. А поэтому... Будет выполняться только эта ветка. Else игнорируется. Ни в одном случае 
не сможет произойти выполнение обеих веток. Это нонсенс. Давайте напишем простой пример, демонстрирующий оператор if. Заведем переменную byte hour час. И применяем ее к примеру 15. Затем мы проверяем if hour меньше 12. А, давайте заведем еще одну переменную. На этот раз строку. А, строку назовем str. Стандартное имя. И пока она будет равна пустой строке. И если ао меньше 12, то строка будет называться до полудня. Не забываем точку запятой, конечно же. Если нет, то есть подразумевается, если ао 12 и больше, то str равно после полудня. Точка запятой. И выведем. Выведем примерно следующее. Ауа. Используем свойство функции вывода. Часов. Это и плюс наша строка. Вместе. Строки в Java легко складываются. То есть, например, в данном случае 15 часов. Это и по идее должно быть после полудня. Поскольку 15 не меньше 12. Это неправда. И мы выполняем ветку else. Проверяем. Действительно 15 часов это после полудня. А для примера 8 до полудня. Должен также заметить, что если ветка содержит только один оператор, или как мы их условно называем приложение, то фигурные скобки в принципе не обязательны. То есть такая программа тоже будет работать. Но если их уже будет несколько операторов, фигурные скобки обязательно либо выполняется только один если ветка не обозначена явно мой вам совет на всякий случай в процессе разработки программы во всех условиях во всех ветках ставьте фигурные скобки потому что потому что трудно предугадать в большинстве случаев добавятся сюда какие-то действия или нет а уже в релизной версии можно их убрать, хотя это на производительность никак не влияет. Вот, пока все. Сейчас маленький спойлер. На следующем уроке мы слегка усовершенствуем эту программу и познакомимся с новым оператором Switch. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. С вами был Гризот. Подписывайтесь на канал, группу ВКонтакте. Удачного вам кода!